So um, I'm going to offer a talk and want to just congratulate you for uh, completing a second full day of practice. Möchte ich jetzt einen Vortrag anbieten und euch gratulieren zu dem zweiten vollen Praxistag, der hinter euch liegt. I'll read to you a nice quote from Sarah. Und ich möchte euch ein Zitat von Sarah vorlesen. And within my body are all the sacred places of the world and the most profound pilgrimage I can ever make is within my own body. In meinem eigenen Körper befinden sich alle heiligen Orte der Welt und die bedeutsamste Pilgerreise, die ich je unternehmen kann, ist in meinen eigenen Körper. So I've been um, offering the teachings found within these four foundations of mindfulness. Ich habe mit euch die Lehren geteilt, die wir wiederfinden in diesen vier Grundlagen der Achtsamkeit. And I mentioned about uh, that the, in, within the fourth foundation is a collection of teachings to support uh, wisdom. Und ich habe ebenso erwähnt, dass in diesen vier Grundlagen der Achtsamkeit es eine Ansammlung von Lehren gibt, die Weisheit unterstützen. And one of the very first teachings found in that collection is how to work with challenges that come up in meditation practice. Und eine der ersten Lehren, die in dieser Ansammlung zu finden sind, ist eine Lehre darüber, wie wir mit Hindernissen umgehen und arbeiten können, die in der Meditationspraxis auftreten. I found when I discovered this, I was very relieved because I thought I was the only one that was having trouble meditating. Und als ich diese Lehre gefunden habe, war ich ganz erleichtert, denn bis dahin hatte ich gedacht, dass ich der einzige Mensch bin, dem es schwerfällt zu meditieren. Yeah, it offered a lot of relief and helped to, to normalize my own experience that challenges do come when you practice meditation. Es brachte mir also jede Menge Erleichterung und hat meine eigene Erfahrung, mein eigenes Erleben normalisiert und mich verstehen lassen, dass es einfach mm. Herausforderungen gibt, sobald wir beginnen zu meditieren, werden diese auftreten. Because you don't really know, you, know, you look around the room and everybody's just sitting there and like, it looks like they got it, but I certainly don't. <laughs> und wir können das ja nicht wissen, denn wenn wir uns im Raum umher schauen, umschauen, dann sehen wir, wie alle da so da sitzen und wir denken, ja, okay, die wissen, wie man es macht, ich nicht. It's like I saw half of you today in the small groups and I saw at various points a lot of people were relieved. Oh, I'm not the only one that's dealing with some challenges. Und ich habe die Hälfte der Gruppe heute in den Kleingruppengesprächen gesehen und da gab es einige Momente der Erleichterung, wo dann die Erkenntnis da war, ach ja, das kenne ich auch, ich bin ja nicht die Einzige oder der Einzige, dem es so geht, mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hat. Feeling irritable, feeling tired, feeling restless, this is normal. Und dass ich mich reizbar fühle, müde bin, ruhelos, all das ist normal. Everyone will experience sooner or later, whether you're an experienced meditator or one that's new. Früher oder später wird es jede und jeder erfahren, ganz egal, ob wir mit der Meditation erst anfangen oder ob wir schon lange Erfahrung mit ihr gesammelt haben. Within these teachings, they speak about five broad categories of where we can find challenges or experience challenges. Und in dieser Lehre wird von fünf übergeordneten Kategorien gesprochen, in denen wir sozusagen diese Schwierigkeiten erleben können. These are classically known as the five hindrances. Und die sind klassischerweise bekannt als die fünf Hindernisse. And the first is uh, wanting. Das erste ist haben wollen oder Begierde. The second is its opposite, not wanting. Und das zweite Hindernis ist das ganze Gegenteil, dass ich etwas nicht will. The third is restlessness or boredom. Das dritte ist Ruhelosigkeit oder auch Langeweile. The fourth is sleepiness. Das vierte ist Müdigkeit, Schläfrigkeit. The fifth is doubt. Und das fünfte ist Zweifel. Sound familiar? Klingen die vertraut? Yeah. It's very normalizing to know that you're not the only one. 
Das hilft uns einfach, unser Erleben zu normalisieren, zu wissen, dass wir nicht alleine damit sind. Realizing I'm not the only one, it gave me some hope that um, I could work with it. Und als ich für mich erkannt habe, dass ich damit nicht alleine bin, ist in mir Hoffnung entstanden, dass ich einen Umgang damit finden kann. So, let me just speak about each one of these. Ich möchte jetzt gerne auf jedes einzelne dieser Hindernisse eingehen. So the first is what we call wanting mind. Das erste Hindernis ist der verlangende Geist oder der wollende Geist. And so what what this means is that while we're meditating, we're actually planning our next shopping endeavor. Das was das also bedeutet ist, dass während wir meditieren, wir bereits unser nächstes Shopping Erlebnis ausschmücken und uns ausmalen. Perhaps when you dropped off your shoes, you saw, oh, that's a nice looking pair of Birkenstocks. Oh. <laughs> Vielleicht erging es dir so, dass du deine Schuhe ausgezogen hast und dann dachtest du, oh, das sind aber schöne Birkenstock Sandalen. So while we're sitting here, we can click on the Birkenstock website and should I get this kind or should I get the slippers and what color and you know, like the, the whole 45 minutes like what am I going to buy <laughs> und während wir dann während wir dann hier also sitzen können wir geistig auf der Birkenstock Website shoppen und überlegen ah nehme ich die Sandalen oder nehme ich lieber dieses andere Format und welche Farbe wähle ich dann aus und so können wir die ganzen 45 Minuten gestalten I'm walking out and where the cars are parked and, oh, that's a nice looking Toyota, but I don't know, uh, the Volkswagen's pretty good too and it's got a diesel and, hmm, I don't know. <laughs> Oder wenn wir dann auf dem Parkplatz vorbeikommen, sagen wir vielleicht, oh, der Toyota da sieht aber gut aus. Aber obwohl, der Volkswagen ist auch nicht schlecht. Hm, das ist ein Diesel. Naja. Yeah, and walking by and seeing, that's a nice shawl. I wonder where, I wonder where that person got that shawl. I wonder, is it sold in, in, in Oldenburg or in Wattenburg? I, I want to go find out about that shawl. Oder dann sehen wir vielleicht jemanden und denken uns, oh, das ist aber ein schöner Schal. Ich frage mich, wo die Person diesen Schal her hat, ob es das wohl hier gibt, in Wadenburg oder Oldenburg. Das muss ich aber rauskriegen. And that's a nice bench bob sitting on. I wonder how that would fit for me and, Maybe like next retreat, I could use this bench, and I'll really, I'll get some real samadhi, and it'll be really nice. <laughs> and das ist aber eine tolle Bank, ein tolles Meditationsbänkchen, was Bob da hat. Ich frag mich, ob das für mich auch gut passen würde. Und im nächsten Retreat, wenn ich mit dem Bänkchen meditiere, dann werde ich bestimmt einmal ganz tolle Erfahrungen machen, samadhi oder ähnliches. <laughs> Yeah, so it just goes on and on, thinking about, I want this, I want that. And we've got a lot of time on our hands. We're sitting here, but we've got 45 minutes to think about all the things we want. <laughs> und so geht es dann immer weiter und immer weiter. Wir denken über all die Dinge nach, die wir haben wollen. Und uh, wir haben ja so viel Zeit hier die ganze Woche lang. Die ganzen 45 Minuten lang können wir damit füllen. Sometimes somebody walks by and is like, oh, I never talked to this person, but I'm kind of attracted to them. Before you know it, you're already having babies with them. <laughs> Oder dann läuft jemand an uns vorbei und wir denken so, oh, diese Person habe ich ja noch gar nicht mit, äh, mit der habe ich noch gar nicht gesprochen, aber irgendwie fühle ich mich da hingezogen und bevor wir es merken, haben wir dann vielleicht schon Babys mit ihnen. We call this the Vipassana uh, Romance. Das nennen wir die Vipassana Romance. So the operative of wanting mind is while we're sitting here meditating, we're actually thinking about what it is that we want and we're just wanting and wanting and wanting. Und das ist also der verlangende Geist. Während wir hier sitzen und meditieren, denken wir über all die verschiedenen Dinge nach, die wir haben wollen. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir begehren. And of course, uh, sometimes the opposite may arise. Und manchmal tritt dann vielleicht das ganze Gegenteil davon auf. Not wanting. Wir wollen etwas ganz und gar nicht. It's too hot. Es ist viel zu heiß. It's too cold. Es ist zu kalt. Why is the person next to me breathing too loud? <laughs> oh, warum, warum atmet die Person neben mir denn viel zu laut? This is not comfortable. Das ist unbequem. I don't like this. Das mag ich nicht. So it's this sense of aversion. Also ein Gefühl der Aversion. I want the curtains open. 
Ich möchte, dass die, dass die Vorhänge offen why, sind. Why aren't they open? Warum sind die denn nicht offen? Why aren't the lights on? Warum ist das Licht nicht an? Who made this building? Didn't they think about air conditioning when it gets hot? <lacht> Wer hat denn bloß dieses, diese Halle konstruiert? Haben die da nicht mal an, an Air Condition gedacht, wenn es heiß wird hier drin? Why don't they serve meat here? What's this all this vegetarian stuff? Und warum gibt's hier verdammt nochmal kein Fleisch? Was soll denn das ganze vegetarische Getue? So anyways, it goes on. The sense of aversion, not wanting. Und so geht es dann immer weiter und setzt sich immer weiter fort. Diese Aversion, das Nichtwollen, Ablehnung. One person said one time that they they saw this person meditating and, and his lips were sticking out. <lacht> Jemand hat mal gesagt, dass sie eine andere Person gesehen haben, wie sie meditiert hat und und die Lippen ragten so nach vorne raus. And they asked, why, why, why are you doing that? <lacht> Und dann hat diese Person die andere Person gefragt, warum, warum ragen deine Lippen denn so nach vorne raus? Warum machst du das? Because I was meditating and my neighbor's dog was barking the whole time. And why the fuck was that dog barking? That dog, I'm gonna go kill that dog. <lacht> Ich habe meditiert und die ganze Zeit hat der, der Hund von meinem Nachbarn gebellt und ich konnte überhaupt nicht meditieren. Ich wollte einfach aufstehen und dem Hund den Hals umdrehen. It goes on. Und so setzt es sich immer weiter fort. So it's best to not have a gun in your house. Am besten hat man kein Gewehr bei sich zu Hause. So aversion. Ablehnung, Aversion. Yeah. What's going on? Did Barb or Petra fall asleep? Why ain't they ringing that bell? Mann, was ist denn hier los? Sind Bob oder Petra da vorne etwa eingeschlafen? Wann können die dann endlich mal die Zimbeln klingeln lassen? Did they fall asleep? Sind sie eingeschlafen yeah. oder was? And of course, um, we can also experience a lot of restlessness. Und natürlich können wir auch jede Menge Ruhelosigkeit erleben. Has anyone ever died of restlessness in the meditation hall? Ist schon mal jemand an Ruhelosigkeit in der Meditationshalle gestorben? I'm going to be the first I know it. Ich werde der erste sein. Das weiß ich genau. Yeah, it's just very uncomfortable feeling restlessness. Ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, diese Ruhelosigkeit zu spüren. It's like a pacing tiger in a small cage. So wie ein umherschleichender Tiger, der in einem ganz kleinen Käfig eingesperrt ist. It's like I'm crawling out of my skin. Als würde ich mich aus meiner Haut schälen wollen. Get me out of here. Ach, holt mich bloß jemand raus hier. There's all this unharnessed energy. I have, can't, I can't use it all. Dass all diese ungebündelte Energie, die ich nicht nutzen kann. Or, of course, its friend to restlessness is boredom. Oder natürlich ein enger Freund der Ruhelosigkeit ist die Langeweile. And that's spelled B O R I N G. Boring. This meditation <laughs> is so boring. <laughs> Und das buchstabiert, buchstabiert man L-A-N-G-W-E-I-L-I-G, -E -E German is long. <lacht> langweilig, diese Meditation ist so langweilig. Und wenn ich nicht an Ruhelosigkeit krepiere, dann sicherlich an Langeweile. <lacht> Very uncomfortable restlessness. Ganz, ganz unangenehm, diese Ruhelosigkeit. Boredom. Und Langeweile. And these also are very normal and natural for them to arise. Und dass diese Phänomene, dieses innere Erleben auftritt, ist auch ganz normal, ganz natürlich. And um, another hindrance that may arise is called sleepiness. Ein weiteres Hindernis, was auftauchen kann, nennt sich Schläfrigkeit. Sometimes sloth and torpor. Manchmal wird es auch Trägheit, Starrheit genannt. It's, it's sometimes it's kind of like I'm not fully awake, but I'm not fully asleep. It's just never world. Und manchmal fühlt es sich so an, als wenn ich nicht voll wach bin und auch nicht wirklich schlafe, aber es ist wie in einer anderen Welt. Tired, I'm spacing out, it's foggy. Ich bin müde. Irgendwie bin ich ganz unfokussiert, verträumt und alles ist so vernebelt. Dullness. Ganz äh, eintönig oder dumpf. Looking at that meditation pillow and I really don't want to sit on it. I want to put my head on it. <lacht> und wenn ich das Meditationskissen anschaue, dann möchte ich mich da nicht draufsetzen, sondern ich möchte meinen Kopf drauflegen. Also very normal. Auch das ist ganz, ganz normal. 
The last one is very challenging and that is doubt. Und das letzte Hindernis ist sehr herausfordernd, das ist der Zweifel. Doubt questions why am I even doing this? This is the most stupidest thing I ever decided to do. Take a week long retreat in silence, not looking at everyone. My gosh, everyone's like a zombie here. <laughs> Dann Zweifel stellt in Frage, warum ich das hier überhaupt mache. Das war doch wirklich die bescheuertste Idee, die mir jemals gekommen ist, hier eine Woche lang auf so ein Meditationsretreat zu gehen, in, im Schweigen zu sein, niemanden anzugucken und alle laufen rum wie Zombies. I don't get any of this stuff. Nasal, navel gazing? What's going on here? Ich, ich, ich begreife überhaupt nicht, worum das hier geht. Diese Nabelschau. Was, 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 was ist hier eigentlich los? Not only is it boring and restless, it's stupid. It doesn't, nothing can happen here. Das This is a stupid thing to do. Es ist nicht nur langweilig und ich bin total unruhig. Es ist auch total bescheuert. Hier passiert doch überhaupt nichts. I knew I should have did something else this week. Ich weiß, ich hätte diese Woche was anderes machen sollen. So sometimes we can be afflicted with a lot of doubt. Und manchmal können wir innerlich von sehr viel Zweifel geplagt werden. Do any of these sound familiar? Klingt irgendwas daran vertraut? <laughs> If you would admit it. <laughs> <laughs> Wenn ihr es eingesteht, zugesteht. Yeah. Normal, normal, normal. Normal, normal, normal. And sometimes we get afflicted with one and sometimes we get afflicted with more than one. Manchmal plagt uns eines dieser Hindernisse und manchmal plagt uns mehr als eines. Sometimes it almost feels like a tsunami of hindrances. Manchmal fühlt es sich so an wie ein ganzer Tsunami von Hindernissen. Nothing more uncomfortable than having at almost the same time the sense of wanting and not wanting and restlessness, boredom, sleepiness and doubt all at the same time. <laughs> Es gibt nichts Unangenehmeres, als im selben Moment etwas zu wollen und nicht zu wollen, sich ruhelos und gelangweilt zu fühlen, müde zu sein und alles anzuzweifeln. We actually have an acronym for that. Und dafür haben wir sogar eine Abkürzung. It's called an MHA. Es wird ein MHA genannt. That means a multiple hindrance attack. <lacht> Das ist ein multipler Hindernisangriff. And very, very uncomfortable to have a multiple hindrance attack. Ganz, ganz, ganz unangenehm, einen solchen multiplen Hindernisangriff ausgesetzt zu sein. We laugh because we know. Wir lachen, weil wir wissen, worüber ich spreche. Ich weiß es zumindest aus eigener Erfahrung. But I just want to again just um, share just how normal and actually not even normal predictable that this this is und ich teile das aus dem grund mit euch um zu betonen wie normal oder anders gesagt nicht nur normal sondern sogar vorhersagbar dies ist every retreat in the first couple days this happens and again whether you're a seasoned practitioner or not und auf jedem retreat wird das in den ersten paar tagen auftreten ganz egal ob du schon ein erfahrener Meditierender bist oder nicht. I say the only difference is, is that a seasoned practitioner perhaps is, is learning and refining their abilities to work with these and to transform them. Vielleicht besteht der einzige Unterschied darin, dass eine erfahrene Meditierende daraus lernt und ihre Fähigkeiten ausbildet, mit diesen umzugehen und sie umzuwandeln. But it really is important to know, seasoned or not, that it is predictable that, you know, we, we will experience these and this is something that we will work with to, um, to grow from. Aber wichtig, ganz egal, ob du schon erfahren bist in der Meditation oder noch nicht, diese sind wirklich vorhersagbar und sie werden also auftreten und wir lernen aus ihnen, von ihnen und ähm, werden einfach mit ihnen arbeiten und einen Umgang finden. And these are called hindrances because they hinder, or hinder meaning like it dampens or slows the steadying of our mind and our body, the building of concentration. Und sie werden Hindernisse genannt, weil sie einfach dieses stetig werden unseres Geistes und unseres Körpers wie hindern oder verlangsamen. Sometimes it's a beautiful, it's called the simile of the lake. Es gibt eine, ein, ein wunderschönes Gleichnis. Es wird Gleichnis des, des Sees genannt. This is a Dharma teaching. 
Das ist ein Bild oder ein Gleichnis aus der Lehre des Dharmas. And you know, when there's a clear lake, you can see from the surface down to the depths. Wenn der See ganz klares Wasser hat, dann kann man von der Oberfläche bis zum Grund schauen. But when your mind is filled with a lot of wanting, the metaphor is is like this, like all these red dyes that are on top of the water, so obscures you can't see through. Und wenn dein Geist angefüllt ist von sehr viel Begierde, sehr viel Verlangen, sehr viel haben wollen, dann wird gesagt, dass das Wasser wie von einer roten Farbe durchtränkt ist und man kann nicht mehr nach unten bis auf den Grund schauen, es wird verdeckt. And when you're in a place of a lot of aversion and not wanting, it's kind of like the water is boiling, so you can't see down through it. Und wenn du innerlich sehr viel Aversion und sehr viel Ablehnung oder Nichtwollen erlebst, dann wird davon gesprochen, dass das Wasser wie kocht oder köchelt und auch da kann man nicht auf den Boden schauen. And when you're feeling very restless, it's like strong winds are coming up against the waters and creating all these choppy waves. Und wenn du sehr viel Ruhelosigkeit, Aufregung erlebst, dann wird davon gesprochen, dass ein sehr starker Wind über die Wasseroberfläche weht und das Wasser aufwühlt. And when you're very sleepy, I love this metaphor, it's like this algae covering over the water, you can't see through it. Und wenn du ganz, ganz müde bist, dann diese Metapher, dieses Bild gefällt mir besonders gut. Wird davon gesprochen, dass das Wasser wie durchzogen ist von lauter Algen und auch dort kann man nicht zum Grund schauen. And when you're experiencing a lot of doubt, it's like the water's been stirred up, it's all muddy. Und wenn du sehr viel Zweifel innerlich erlebst, dann ist das Wasser ganz aufgewühlt, ganz schlammig. And so again, the, these hindrances will happen to us when we practice at times. Und ich möchte noch mal betonen, dass diese Hindernisse, sobald wir praktizieren, sich hin und wieder einfach einstellen. One of my friends just she likes to call the first couple of days it's like you, you're at the garbage dump for a couple of days. <lacht> Eine Freundin von mir, die nennt diese ersten paar Tage auf dem Retreat, dass man sich wie auf einer Müllhalde befindet. It's just part of the practice. Das ist einfach ein Teil der Praxis. So I want to speak of uh, a common antidote that would apply for all of this. Und ich möchte jetzt auf ein Gegenmittel zu sprechen kommen, was wir für alle diese Hindernisse nutzen können. And the antidote is mindfulness itself. Dieses Gegenmittel ist Achtsamkeit selbst. Once you know that you're stuck, you can begin to potentially become proactive and get yourself unstuck. Sobald du weißt, dass du dich irgendwo festgefahren hast, kannst du reagieren und kannst dazu beitragen, ähm, ja, dich wieder zu lösen. Aber wenn dir das gar nicht bewusst ist, dass du dich festgefahren hast, festgehakelt bist, dann kann es sein, dass dieser Zustand sehr lange andauert. So whatever hindrance or challenge we're working with, once we become aware that we're entangled with it, we can begin to get ourselves untangled. Ganz egal, mit welchem Hindernis wir arbeiten, sobald uns auffällt, dass wir uns da in etwas verstrickt haben, können wir beginnen, uns daraus zu lösen. Once we become mindful, we can begin to acknowledge what's here. Sobald wir achtsam sind, können wir damit beginnen, anzuerkennen, was sich uns präsentiert, was hier ist. And this acknowledgement is very important. Und dieses Anerkennen dessen ist sehr wichtig. An acknowledgement doesn't mean that you have to try to accept it to be okay with it. Dieses Anerkennen ist nicht gleichbedeutend damit, dass du versuchen musst, es zu akzeptieren oder okay damit bist. Someone earlier in a group was talking about, I just need to accept something. And, and, and so I, I said, is that, it seems like you're putting that onto yourself. Mm. Im Gruppengespräch heute hat jemand gesagt, ja, ich muss das einfach akzeptieren. Und ich habe dann gefragt, das klingt so, als wenn du dir das auferlegst. And I said, what's the real direct experience? Was ist dein direktes Erleben davon? Well, the real experience is I hate it and I don't want this to be the way it is. I can't accept this. It's, it's not okay. Das, das echte Erleben ist, dass ich das hasse. Ich, ich hasse, dass es so ist, wie es ist. Und ich möchte nicht, dass es so ist. Ich kann das nicht akzeptieren. 
And so I uh, wanted to offer, well, how about just allowing yourself to acknowledge how much you hate this and not have to try to accept it. Und dann mm. möchte ich einfach anbieten, mal zu versuchen, dass du dir selbst erlaubst, zu spüren, wie sehr du das hast, was du gerade erlebst. Und dass du nicht versuchst, es zu akzeptieren. And I could sense a feeling of some relief, like, oh, I can just be with what's here. Und dann konnte ich ein, eine Erleichterung spüren in dem Sinne von oh wow ich kann einfach mit dem sein was gerade da ist. And perhaps this is a more skillful or wiser way to respond to what it is we're working with it rather than trying to react to it. Vielleicht ist das eine geschicktere, weisere Art und Weise, wie wir auf das eingehen können, mit dem wir arbeiten, anstelle dessen, dass wir darauf reagieren. So once we become mindful, we may have more resources to respond in a wiser way to this particular hindrance that I'm uh, been working with or afflicted with rather than reacting. Sobald wir also achtsam sind, haben wir vielleicht mehr innere Ressourcen zur Verfügung, um wirklich achtsam einzugehen auf das Hindernis, mit welchem Hindernis auch immer wir arbeiten, anstelle dessen, dass wir einfach reaktiv auf es reagieren. Yeah, how do we begin to become aware of these conditionings and these patterns so that we can potentially begin to make some constructive changes? Wie können wir also beginnen, uns dieser Konditionierung und dieser Muster bewusst zu werden, um damit beginnen zu können, ein paar konstruktive Veränderungen vornehmen zu können? There's a, a teaching story that speaks to that. Auch hier gibt es eine Lehrgeschichte, die das zum Thema hat. And it's called Autobiography in Five Short Chapters by Patricia Nelson. Und diese Lehrgeschichte heißt Autobiographie in fünf kurzen Kapiteln von Portia Nelson. So, Chapter One. Kapitel 1. I walk down the street. There's a deep hole in the sidewalk. Ich laufe eine Straße lang. Da ist I, ein tiefes Loch im Gehsteig. I fall in. Ich falle hinein. It takes a long time, but I finally get out. Also ich brauche sehr lange, aber schlussendlich finde ich wieder heraus. Chapter 2. Kapitel 2. I walk down the same street, there's a deep hole in the sidewalk. Ich laufe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. I fall in again. Ich falle wieder rein. I see where I am and I get out more quickly this time. Ich sehe, wo ich mich befinde und diesmal komme ich etwas schneller raus. Chapter 3. Kapitel 3. I walk down that same street there's a deep hole in the sidewalk. Ich laufe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. I fall in again. Ich fall wieder rein. It's a habit, you know, this is kind of what I do. Das ist ein Muster, eine Gewohnheit, so verhalte ich mich halt. We can live in chapter 3 for a long, long time. Wir können sehr, sehr, sehr lange in Kapitel 3 leben. But as we become mindful, aber sobald wir achtsam werden, begin to see that we have some choice that we could respond differently. Und auch sehen, dass wir eine Entscheidungsfreiheit haben, dass wir Wahlmöglichkeiten haben und anders reagieren können. Even though the conditioning is is really trying to get you back in that hole, when you become aware, you can begin to break some of that conditioning. Auch wenn die Konditionierung versucht, uns wieder und wieder in dieses Loch hineinzuziehen. Sobald wir uns dessen bewusst werden, können wir beginnen, diese Konditionierung zu durchbrechen. So chapter four. Kapitel 4. I'm walking down the street, there's a deep hole in the sidewalk. Ich laufe die Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. I walk around the hole. Ich laufe drum herum. Chapter 5. Kapitel 5. I walk down another street. <laughs> ich gehe eine andere Straße entlang. We can begin to uproot these conditionings that are very strong with awareness. So können wir also beginnen, diese Konditionierungen an der Wurzel herauszuziehen. Sie sind sehr, sehr, sehr stark. That's why it's so important when we become mindful, that's, that's breaking some of the conditionings. Deswegen ist es so wichtig, denn wenn wir achtsam werden, Achtsamkeit kultivieren, dann beginnen wir einige dieser Konditionierungen aufzulösen oder zu durchbrechen. So let's say we come into a place of wanting, there's just desire going on for the whole 
seems like for a long period of meditation, wanting this, wanting that. Stellen wir uns einmal vor, wir sind in der Meditation und eine ganze, ganze lange Weile sind wir ganz angefüllt von Begierde, wir wollen dies, wollen das. And so once we become aware that we're wanting, that's different than the moment earlier when we were just lost in the wanting. Sobald wir uns bewusst werden, dass wir nach etwas verlangen, dass wir in diesem Zustand des Wollens, haben wollen sind, ist das schon anders als der Zustand davor, wo wir noch darin verloren waren. So now that I'm becoming mindful of it, I can begin to turn my attention towards it and, and get a little bit interested. Ah, oh, this is interesting. There's a lot of energy of wanting energy here. Und jetzt, wo ich mir dessen bewusst bin, kann ich also mein Interesse dieser Erfahrung, diesem Erleben entgegenbringen, kann mich ihm zuwenden und sagen, ah, wow, das ist aber interessant, dass so viel Energie in, ins Wollen, in die Begierde, ins Verlangen fließt. And maybe I even get my interest, like, I, I wonder what's really being longed for in my heart. I mean, just filled with this desire. Und vielleicht geht mein Interesse auch so weit, dass ich sage, wow, was, wonach sehne ich mich denn da? Da ist so viel Begierde in meinem Herzen. So when we become aware, we potentially then can turn towards it and become interested. What are you trying to tell me, desire? Und sobald wir uns dessen also bewusst sind, können wir uns ihm zuwenden und Interesse daran zeigen und es wie befragen, was, was möchtest du mir denn sagen? Verlangen oder Begierde. What's being longed for? Wonach sehnst du dich? So it's very different when we begin to become aware and begin to investigate. Es ist also eine ganz andere Geschichte, sobald wir uns dessen gewahr werden, sobald wir beginnen, es zu erkunden, zu erforschen. And just to make it clear, when I'm using the word investigate, it's not like I'm trying to analyze it or figure it out with my thoughts and mind. Und ich möchte ganz klar ausdrücken, dass wenn ich dieses Wort erforschen oder erkunden nutze, dann versuche ich nicht etwas zu analysieren oder etwas vom Geist, vom Kopf, vom Verstand her zu verstehen oder zu the, lösen. The inquiry is to let me, now that I'm aware of it, let me just feel into this wanting and, and in a sense I'm allowing myself to feel into it and to listen to it and perhaps it will speak back to me. Und mein, mein Forschen besteht darin, dass ich mir in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst werde, mir selbst erlaube, es zu spüren, mich da hinein zu fühlen und vielleicht ihm zu lauschen und mit ihm zu sprechen und vielleicht spricht etwas zu mir zurück. So our willingness to acknowledge what's here and to listen and to feel and we'll see what happens but it's already changed because the moment earlier I'm just lost in my wantings but now I'm aware that I was lost in my wantings and I'm sitting with it now and feeling into it it's a very different experience it's been transformed also meine bereitschaft wirklich etwas anzuerkennen etwas zu fühlen und zu lauschen und das alleine ist schon eine ganz andere Erfahrung, ein ganz anderes Erleben als das, was ich vorher hatte. Denn jetzt bin ich mir dessen bewusst, es hat sich bereits transformiert und gewandelt. And of course, the same application applies when I'm in a place of a lot of aversion, of not wanting. Und genau so verhalten wir uns auch, oder genau das können wir auch anwenden, wenn wir angefüllt sind von Aversion und von Nichtwollen, von Ablehnung. In one moment it's like this is a curse and I'm just lost with this aversion. In einem Moment fühlt es sich an wie ein Fluch und ich bin einfach verloren in diesem Gefühl der Aversion. But when I become aware, wenn ich bewusst werde, when I become aware and begin to investigate it, that changes it. it, it there's a curiosity. Ha, huh, I'm really stuck here. Wenn ich mir dessen also bewusst werde, dann kann eine Neugier entstehen und ich beginne, mich darauf einzulassen, es zu erforschen und sage, ah, schau mal, da bin ich ganz verstrickt, da bin ich ganz festgefahren. And with that information, knowing that you're stuck, it might invite you actually to bring a little investigation here. Huh, what's getting triggered? Und über diese Information, dass ich mich da verfangen habe, irgendwie verstrickt bin, festgefahren bin, da kann vielleicht auch sich mir mehr Erkenntnis darüber erschließen. Was, was wird da in mir getriggert? Was wird da ausgelöst? I'll tell you a little story. 
möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. In the 1980s, I, I lived in a, in a Buddhist monastery for about eight and a half years. In den 80er Jahren habe ich achteinhalb Jahre in einem buddhistischen Kloster gelebt. And while I was there, we often had um, open to the public these day-long meditations on Saturday. Und am Samstag gab es da häufig ein Retreat, was ein, ein ganztägiges Retreat, was der der gesamten Öffentlichkeit offen stand. And um, I don't know how or why this happened, but we were living in a redwood forest in Northern California, and I don't know where these roosters came from, but like six roosters came out of the forest and decided to live at the monastery. Und das war in Nordkalifornien, inmitten äh, des Redwoods, also der Wälder. Und ich weiß überhaupt nicht, woher diese Hähne kamen, aber es gab acht Hähne, die sich entschlossen haben, dort ins Kloster einzuziehen und mit uns zu leben. And, you know, I grew up in a city, so, you know, I read in books, whatever, that roosters cockle do to do in the mornings, and that was it. Und ich bin ja in einer Großstadt aufgewachsen und habe aus Büchern gelesen, dass Hähne einmal morgens krähen und das war's dann. But that wasn't true of these roosters. Das verhielt sich bei diesen Hähnen aber ganz anders. Maybe there was no hens, it was like six roosters, they had no girlfriends, I don't know. <lacht> vielleicht gab es ja da keine, oder es gab ja da keine Hennen, vielleicht äh, hatten die einfach keine Freundinnen, diese Hähne, diese sechs Hähne. Keine Ahnung. They could cockle do to do any hour of the day or night. <lacht> Die haben zu jeder Tages- und Nachtzeit gekräht. If you wanted a really quiet place, they were very annoying. <lacht> <lacht> Wenn man auf der Suche nach einem wahrhaft stillen Ort war, dann waren die wirklich nervtötend. And I and I I've heard that um, the, the road behind us has been annoying for some of us, too loud. Hm. Und mir wurde zugetragen, dass die Geräusche der Straße hinter uns für einige Menschen hier auch nervig sind. Sie ist, ist einfach zu laut. Und wie ich ja bereits erwähnt habe, diese Hähne haben zu jeder Tages- und auch Nachtszeit gekräht. Und auf diesen Saturdays, auf den daylong meditations, they would und so auch an diesen Samstagen, an denen wir dieses eintägige, diese eintägigen Retreats hat, hatten, auch dort haben sie gekräht. Und äh, die Meditationshalle war ebenerdig. Und ich weiß nicht, warum, aber die Rüste lieben es, Hop up onto the window sills of the windows in the meditation hall. Und diese Hähne, ich weiß nicht warum, hatten großes Vergnügen daran, auf die Fensterbänke der Meditationshalle zu springen. And then they would cockle doodle do all day long while, we, while we meditating. Und dann saßen sie dort am Fenster und haben den ganzen lieben langen Tag gekräht, während wir meditiert haben. Now, when you're meditating, you know you have a lot of time on your hands. You're just sitting there. Und wenn du dann so meditierst, dann weißt du ja, dass du sehr viel Zeit zur Verfügung hast, denn du sitzt da ja einfach nur rum. So you can think of a lot of different ways on, on how to kill them. Du kannst ja dann also jede Menge Dinge überlegen, wie du die umbringen kannst. You could shoot them, you could gas them, you could strangle them, you could sit on them, you could drown them with water. Du kannst sie erschießen, du kannst sie erwürgen, du kannst sie ähm, im Wasser ertränken, du kannst sie vergasen. Du kannst dich draufsetzen, danke. You, you, since you have a lot of time on your hands, you can get very creative. There's a lot of different ways you can think about how you could kill them. Und weil du ja so viel Zeit zur Verfügung hast, kannst du da ganz, ganz kreativ werden. Da gibt es so viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie du die, dich derer entledigen kannst. And they're not so easy to catch, they're pretty fast. Die lassen sich allerdings nicht so leicht fangen, die sind ganz schön schnell. So this will go on all day long and, and it's like, you know, and all these people are meditating, everyone just... <lacht> und das äh, zog sich also dann den lieben langen Tag so fort. Und all die Menschen saßen da und haben versucht zu meditieren und waren einfach so drauf. Well, I, one day I had enough and I went to go tell my teacher about this. 
Und eines Tages hatte ich dann genug davon und bin dann losgezogen, um meinem Lehrer davon zu berichten. Und ich sagte, wir müssen diese Rüste rüsten, niemand wird zum Monastery kommen, und das ist nicht gut, und so weiter, und so weiter. Und dann bin ich hin und habe gesagt, also wir müssen unbedingt diese Hähne loswerden, es kommt ja schon gar niemand mehr ins Kloster zum Meditieren, das ist doch nicht gut, und la 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 la. I'm going crazy, I want to kill them. Die machen mich ganz verrückt, die treiben mich in den Wahnsinn, ich will die schon alle umbringen. Und so dann habe ich das zu meinem Teacher, then I saw his cheeks go up and down a couple times, and that was not a good sign. <laughs> Dann habe ich das meinem Lehrer berichtet, und ich habe so gesehen, wie seine Wange begonnen hat zu zittern, so auf und ab gezittert ist, und das war kein gutes Zeichen. So then after that, he said, "You don't know anything about meditation." Und danach hat er gesagt. Du verstehst überhaupt nichts von Meditation. These roosters are here to teach you about anger, anger. <laughs> Diese Hähne sind hier, um dir eine Lehre zu sein, um Ärger und Ärger zu spüren. They're teaching you about hearing, hearing. Sie lehren dich über das Hören, Hören. Go back in the hall and meditate. <laughs> Geh zurück zur Halle und meditiere. So I felt like a, a dog that had been scolded and my tail was in between my legs and I walked back to the meditation hall. <laughs> ich, hab, ich kam mir vor wie ein Hund, der ausgeschimpft wurde mit dem Schwanz zwischen den Beinen, bin ich dann zurückgelaufen zur Meditationshalle. And, and I sincerely tried to take those roosters on as my teachers. Und dann habe ich ganz ernsthaft versucht, diese Hähne als meine Lehrer anzunehmen. And I can't say that my anger instantly dissolved. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass mein Ärger sich sofort aufgelöst hat. Denn ich hatte eine starke Konditionierung, starke Glaubenssätze in mir getragen, dass die perfekte Meditationshalle keinerlei Geräusche hätte. Aber als ich mit den the sounds, I began to listen, how that even The cockle doodle doo was made up of many other sounds and that it was coming and going when cockle doo 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 it was beginning and ending. <laughs> und ähm, ich habe dann sozusagen sehr viel Zeit gehabt und konnte mich wirklich darauf konzentrieren und auch die Geräusche wirklich wahrnehmen und dann auch sehen, dass auch dieses Kikeriki aus vielen unterschiedlichen Geräuschen bestand. Kikeriki. So interesting. I, I went, we were doing this retreat in Italy and it was 25 different countries that were represented in this retreat. Das ist so interessant. In Italien habe ich auch ein Retreat gegeben, und da gab es 25 unterschiedliche, also Teilnehmer aus unterschiedlichen Nationen. And I, and I told the story. Und dann habe ich diese Geschichte erzählt. And at the end of the retreat, everyone was sharing that their rooster sounded different than in other countries. So like in, in the United States, it's cock a doo doo, but you're going kick a doo doo. It's very interesting. These roosters have different sounds. Ja, yeah, und am Ende des Vortrages oder des Retreats haben dann die einzelnen Leute gesagt, dass in ihrem Heimatland der Hahn ganz anders klingt. Das ist so interessant, weil in den USA sagt 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 der Hahn halt Kuckel Dudel Du und hier sagt der Kikeriki. Yeah, that's very that's very interesting to me. Das ist sehr sehr spannend für mich. But it's powerful to take on these sounds because metaphorically speaking, the roosters are everywhere and they're here to piss you off. <laughs> Aber es ist ganz spannend, sich mit den Geräuschen zu befassen, denn metaphorisch gesagt sind die Hähne überall um uns herum und sie sind da, um uns auf die Nerven zu gehen. Until we begin to work with them and transform them. Bis es uns gelingt oder bis wir beginnen, mit ihnen zu arbeiten und sie zu transformieren. But it's a very different experience, and it was a it was a helpful scolding that my teacher gave me, like like go back in there, and work with your anger, and work with the practice. Und das war für mich aber wirklich eine hilfreiche Rüge, die mein Lehrer mir erteilt hat, dass er gesagt hat, geh wieder da rein und arbeite mit deinem Ärger. Because the Dharma is pointing to that in that um, actually what's taking place. Is just auditory phenomenon, just sound waves. Und das Dharma lehrt uns nämlich, dass das, was im Grunde genommen passiert, sind einfach nur Geräusche oder Schallwellen, ein auditorisches Phänomen. But when we um, start getting affected by them, it enters into the world of liking and disliking. Aber sobald wir uns davon beeinflussen lassen, treten wir ein in die Welt des Mögens und Nichtmögens. So interesting. If it's roosters, I don't like it. If it's wind, I like it. 
Es ist so interessant, wenn es Hähne sind, dann mag ich es nicht, aber wenn es Wind ist, dann mag ich es. Different screeching sounds, I don't like it, but then having some birds sing, I like it. Verschiedene Quietsch- oder Knallgeräusche mag ich nicht, aber wenn die Vögel singen, dann mag ich das. But underneath it, it's just sound waves. Aber in der Essenz sind es alles einfach nur Schallwellen oder Geräusche. And so it was very powerful for me to sit with the rooster sounds and of course feeling that annoyance, but then beginning to hear how the sounds are changing and then These are just sounds, just like anything else. Für mich war es sehr spannend, mit diesen Geräuschen der Hähne zu sitzen und wahrzunehmen, wie sie sich auch immer verändern, diese Geräusche. Und schlussendlich sind es einfach nur Klänge oder Geräusche, wie alles andere auch. So again, when we become mindful, we can begin to investigate this and potentially transform it. Wenn wir also achtsam werden, können wir beginnen, es zu untersuchen und schlussendlich auch zu transformieren. The same even can be said for restlessness or boredom. Und das Gleiche kann man auch über Ruhelosigkeit und Langeweile sagen. Like, in particular with restlessness, it's like unharnessed energy. Vor allen Dingen bezogen auf die Ruhelosigkeit ist das so eine ungebündelte, ungezähmte Energie. And part of our practice is to begin to harness it. How do I get Like in, use this energy in a constructive way rather than it being destructive, if you will. Und Teil unserer Praxis ist also zu Beginn diese Energie handhabbar zu machen, sie nutzen zu können, und zwar auf konstruktive Art und Weise und nicht auf destruktive Art und Weise. And even with boredom, like could I actually, once I become aware that I'm bored, what is it about this moment? It's not measuring up to my expectations. What am I longing for then? Und auch Langeweile kann ich so betrachten. Was ist das? Was ist diese Langeweile? Warum ist dieser Moment nicht gut genug? Warum kann er nicht an, an meine Erwartungen heranreichen? It's probably pretty true to say that if boredom or restlessness comes up in your meditation, it also comes up in your life. Und man kann wahrscheinlich mit Sicherheit sagen, dass wenn Langeweile oder Ruhelosigkeit in deiner Meditation auftritt, diese wahrscheinlich auch in deinem Leben auftreten. And of course, in our outside life, if something's uncomfortable, we just turn the channel to find something comfortable. Und natürlich verhält es sich in unserem Alltag so, dass wenn wir etwas Unangenehmes erleben, wir einfach den Kanal wechseln, bis wir etwas Angenehmes finden. But in the context of sitting in retreat, when these uncomfortable moments come up, why not actually become aware that they're up and let me bring my awareness and investigate them. Und im Kontext des Retreats können wir uns anders verhalten, wenn diese unangenehmen Momente erfahrbar werden. Warum wenden wir uns ihnen nicht zu mit Achtsamkeit und beginnen sie zu erforschen? So a very wise way, restlessness or boredom comes, once they become aware of it, I'm breaking the reaction cycle of it and I'm beginning to take some interest in investigating into it. Also sehr wichtig, wenn Langeweile oder Ruhelosigkeit auftreten und ich beginne mir dessen bewusst zu werden, dann kann ich ein Interesse entwickeln und damit diesen Zyklus, diesen Kreislauf durchbrechen und wende mich ihm zu. Who knows where, what it will reveal about your heart is your willingness to stay with it and to open to it. Wer weiß, was sich deinem Herzen dadurch offenbaren wird, durch deine Bereitschaft, sich dem zuzuwenden und dich ihm zu öffnen, dein Herz zu öffnen. And that revealing that gives some understanding is what potentially sets us a little bit more free. Und das, was auch immer sich uns offenbart, kann zu einem größeren Verständnis beitragen und dieses größere Verständnis wird uns freier werden lassen. And sleepiness. Und die Schläfrigkeit. And I want to just acknowledge that for many of us, we don't even know how tired we are until we stop and come to a meditation retreat. Und ich möchte einfach auch noch mal anerkennen, dass viele von uns gar nicht ahnen, wie müde sie eigentlich sind, bis sie innehalten, stoppen und an einem Meditationsretreat teilnehmen. Often we have to suppress our tiredness because we got to pick up the kids, we got to go to work, we got to do the laundry, got to go shopping. Häufig müssen wir unsere Müdigkeit unterdrücken, denn wir müssen die Kinder abholen, wir müssen arbeiten gehen, wir müssen einkaufen und die Wäsche waschen. Und 
the overwhelming tiredness begins to arise. Es ist also kein Zufall, dass wenn du dann auf einen Retreat kommst und einmal innehältst, dass diese überwältigende Müdigkeit dich überkommt. In most cases, this tiredness is caused because we actually are tired, we are exhausted. Meistens liegt der Ursprung dieser Müdigkeit darin, dass wir einfach tatsächlich müde und erschöpft sind. Our world has become so busy, we lose touch of our circadian or viral rhythms. Unsere Welt ist so geschäftig geworden, dass wir unseren Biorhythmus oder diese zyklisch, zyklischen Rhythmus, unseren Biorhythmus einfach wie verloren haben. Remember a few years ago teaching a retreat in Spain. Vor ein paar Jahren habe ich einen Retreat in Spanien unterrichtet. And there was like a this deep moan and sigh in the room as they said we've lost the art of siesta. <laughs> und da äh, ging ein ein Stöhnen und ein Raunen durch die Gruppe, als ich gesagt habe, wir haben die Kunst des Siesta machens verloren. And a number of people said um, they remembered their parents having siesta but that in these busy times they've kind of lost it. Mm. Und viele Menschen haben mir dann berichtet, dass sie sich noch daran erinnern können, wie ihre Eltern Siesta gemacht haben, aber dass in dieser hektischen Welt, wo alles so geschäftig ist, sie das wie verloren haben. I've had this fantasy for years. Jahrelang hatte ich diese Fantasie. Particularly in this meditation center. Vor allen Dingen hier in diesem Meditationszentrum. Because behind that curtain is about 40 beds. <lacht> <lacht> Denn hinter diesem Vorhang befinden sich circa 40 Matratzen. In one of these years, I want to put out all the beds on the floor and why don't we just sleep for the next three days? <lacht> and then we'll, from sleeping, then we'll get into a chair, then we'll eventually get into a cushion. By the end of the retreat, we'll be on a cushion. <lacht> <lacht> und Irgendwann einmal möchte ich all diese 40 Matratzen hier auslegen und dann schlage ich vor, dass wir die ersten drei Tage einfach durchschlafen und dann so ganz langsam, Schritt für Schritt sukzessive gehen, gehen wir dann über auf einen Stuhl und am Ende sitzen wir dann am Kissen, auf dem Kissen. Und so ist es wichtig, dass wir unsere Tiredness und den Rest brauchen, den wir brauchen. Es ist also wichtig, dass wir unsere Müdigkeit anerkennen, eingestehen und auch die Ruhe oder uns ausruhen, die Ruhe uns zugestehen, die wir brauchen. A time to start. Dass wir eine Zeit einrichten, in der wir innehalten können. Yeah. So I want to read this very beautiful uh, writing from Wayne Muller, who wrote just a fabulous book. It's called Sabbath. Ich möchte diesen Auszug von Wayne Müller oder Müller lesen. Er hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben. Es nennt sich Sabbat. Sorry, first. Sabbath requires surrender. And if we only stop when we are finished with all our work, we will never stop. Because our work is never completely done. With every accomplishment, there arises a new responsibility. Every floor that's swept invites another sweeping. Every child bathed invites another bathing. When all life moves in such cycles, what is ever finished? The sun goes round and round, the moon goes round, the tides and seasons go round, people are born and die. When are we finished? And if we refuse rest until we are finished, we will never rest until we die. Sabbath dissolves the artificial urgency of our days because it liberates us from the need to be finished. The old wise one says about Sabbath is to stop now. As the sun touches the horizon, take your hand off the plow. Put down the phone. Let the pen, the pen rest on the papers. Turn off the computer. Leave the mop in the bucket. Leave the car in the driveway. There's no room for negotiation, no time seduced by the urgency of our responsibilities. We stop because there are forces larger than we and we take care of the universe. 
They are not, nor are we, indispensable. The galaxy will somehow manage with us for a few hours, this day, this week. And so we're invited to relax, to enjoy our relative unimportance in a humble place at the table of this very large world. So I love this particular part where it says, take your hand off the plow, put down the phone, let the pen rest on the paper, turn off the computer, leave the mop in the bucket. My wife and I, we like to say that a lot. Okay, it's time to leave the mop in the bucket. Let's <laughs> leave that mop in the bucket for crying out loud. Stop. Can you just leave the mop in the bucket just this <laughs> once and let rest in? Sabbat erfordert Hingabe. Wenn wir nur innehalten, wenn alle Arbeit getan ist, werden wir nie innehalten, denn unsere Arbeit ist nie vollständig erledigt. Aus jeder Errungenschaft erwächst eine neue Verantwortung. Jeder gefegte Boden lädt zu einer neuen Reinigung ein. Jedes gebadete Kind zu einem neuen Bade. Wenn das gesamte Leben sich in solchen Zyklen bewegt, was ist je beendet? Die Sonne zieht ihre Kreise und der Mond tut es ihr gleich. Ebenso die Jahreszeiten und Gezeiten. Menschen werden geboren und sterben. Wann sind wir fertig? Wenn wir uns das Ausruhen verwehren, bis wir fertig sind, werden wir niemals ruhen, bis zum Tode. Sabbat löst die künstliche Dringlichkeit unserer Tage auf, denn er befreit uns von dem Bedürfnis, fertig sein zu wollen. Der alte, weise Sabbat sagt, halte jetzt inne. Wenn die Sonne den Horizont berührt, nimm die Hände vom Flug, leg das Telefon nieder, lass den Stift auf dem Papier ruhen, Schalte den Computer ab, lass den Mob im Eimer stehen yeah. und das Auto. Say that again. Leave the mop in the upper stehen. Or whatever it is. Lass den Mob im Eimer stehen und das Auto in der Einfahrt. Es gibt keinen Verhandlungsspielraum. Keine Zeit, uns von der Dringlichkeit unserer Verpflichtungen verführen zu lassen. Wir halten inne, weil es Kräfte gibt, die größer sind als wir die sich um das Universum kümmern. Und obwohl unsere Bemühungen wichtig und notwendig und nützlich sind, so sind sie, als auch wir selbst, nicht unentbehrlich. Die Galaxien werden irgendwie ohne uns auskommen in dieser Stunde, an diesem Tag. Und so sind wir gebeten zu entspannen und unsere relative Bedeutungslosigkeit, unseren bescheidenen Platz am Tisch einer sehr großen Welt einzunehmen. Bob hat dann noch gesagt, ich liebe diesen Teil, wo er sagt, wenn die Sonne den Horizont, nimm die Hände vom Flug, leg das Telefon nieder, lass den Stift auf dem Papier ruhen, schalte den Computer ab, lass den Mob im Eimer stehen yeah. und das Auto in der Einfahrt. <lacht> und er sagt auch, ja, ich und meine Frau, wir, wir, wir nutzen das, wir sagen auch jetzt, lass halt den Mob mal im Eimer stehen, lass den Mob im Eimer stehen. This is, this is not only the befriend, undefended and hurried retreat, it's also the leave the mop in the bucket retreat. <laughs> das ist nicht nur das uh, Retreat, auf dem wir uns befreunden oder Freundschaft schließen, auf dem wir ohne Eile sind und so ein bisschen die Schutzstrukturen lösen. Das ist auch das Retreat, wo wir verdammt nochmal den Mop im Eimer lassen. <laughs> yeah, I wonder in our marketing next time we say, mindfulness, leave the mop in the bucket retreat. <laughs> Vielleicht können wir das beim nächsten Mal auch so ankündigen, ausschreiben. Achtsamkeitsretreat, Doppelpunkt, lass den Mob im Eimer stehen. Yeah, we, can, we can actually start a whole new movement, leave the, leave the mop in the bucket movement, I don't know. Wir können eine ganze neue Bewegung ins Leben rufen. Lass den Mob im Eimer stehen, Bewegung. So the time for stopping. Also die Zeit zum Innehalten. There's an old teaching story of two young monks that were meditating together. Es gibt eine alte Lehrgeschichte von zwei jungen Mönchen, die miteinander meditierten. And one of them fell asleep while they were meditating. Einer von ihnen ist während der Meditation eingeschlafen. Well, the other monk was really upset about that and so he told the teacher that the other monk was sleeping to kind of get him in trouble. Und das hat den anderen Mönch wirklich aufgebracht und aufgeregt. So ist er also zum Lehrer gegangen und hat ihm gesagt, der andere Mönch ist eingeschlafen, damit der dann Ärger bekommt. Und der Lehrer hat dann zu ihm gesagt, 
Hol ihm doch bitte eine Decke und leg sie ihm ganz behutsam um. So the importance of taking care of ourselves, getting the rest that we need and leaving the mop in the bucket. Es ist also wichtig, dass wir gut für uns selbst Sorge tragen und schauen, dass wir uns genug ausruhen, die Ruhe bekommen, die wir brauchen, dass wir den Mob im Eimer stehen lassen. And there's a wisdom to that. Und da liegt eine Weisheit drin verborgen. And conversely, there's a wisdom to help stir up our energy to wake up. Und gleichzeitig gibt es auch eine Weisheit, die sich damit verbindet, dass wir Energie aufbringen. So that wise discernment to is it really the rest that I need or actually I need to draw up some energy. Also da brauchen wir ein weises Unterscheidungsvermögen. Ist es jetzt wirklich, dass ich Ruhe brauche und dass ich dem nachgehe? Oder macht es jetzt eher Sinn, dass ich mich ein bisschen aktiviere, um in Energie zu bekommen? Maybe I need to meditate with my eyes open. Vielleicht ist es gut, wenn ich jetzt während der Meditation die Augen öffne. Maybe I need to go get some air and wash my face. Vielleicht äh, brauche ich einfach ein bisschen frische Luft und ein bisschen Wasser im Gesicht. Maybe I need to stand up rather than sitting. Vielleicht ist es gut, wenn ich aufstehe, anstelle, dass ich sitzen bleibe. Maybe I need to reflect upon death and I'm one breath closer to dying. Oder vielleicht hilft es mir, wenn ich ein bisschen über den Tod reflektiere und nachsinne und weiß, dass ich mit jedem Atemzug einen Atemzug näher am Tode bin. So there's ways that we can work with sleep, of course by getting sleep if we're exhausted, but also working with trying to stay awake. Es gibt also Möglichkeiten, wie wir mit dem Phänomen der Müdigkeit umgehen können. Einmal dadurch, dass wir uns natürlich Ruhe gönnen und genug schlafen, wenn wir Schlaf brauchen. Und dann gibt es auch verschiedene Methoden, die uns dabei helfen können, aufzuwachen. Und ich denke, es ist reasonable, wenn wir merken, dass wir falling asleep a lot, to ask ourselves, ist there something I'm not wanting to look at and to be with? Und ich glaube, es ist auch ganz vernünftig, uns mal zu fragen, wenn wir merken, ja, wir dösen oft so wie weg und sind so schläfrig, ob es etwas gibt, was wir vielleicht nicht betrachten wollen an uns selbst, wo wir vielleicht nicht hinschauen möchten. Das ist eine gute Frage. Gibt es irgendetwas, was ich vielleicht nicht fühlen möchte oder womit ich vielleicht nicht sein möchte? Ich erinnere mich, ein paar Jahre ein Freund von mir hatte einen unglaublichen Amount von Scham. Sie hatte einen sehr großen Körper. Ich erinnere mich an eine Freundin von mir vor einigen Jahren. Sie hatte sehr viel Körperfülle und empfand darüber sehr viel Scham. And whenever she would do the meditation, she would immediately fall asleep and she shared it. It's just so painful to be in your body. Wann immer sie sich zur Meditation hingesetzt hat, ist sie sofort eingeschlafen und sie hat mitgeteilt, dass es für sie einfach so schmerzhaft ist, in ihrem Körper zu sein. One day she was working in, uh, she was at a woman's gym and she was lifting weights. Und eines Tages war sie in einem Frauenfitnesszentrum und hat Gewichte gehoben. And there was a moment when she paused and looked around and, and at the other woman lifting weights and she realized she was lifting more weights than any other woman in that gym. Und dann gab es einen Moment, in dem sie eine Pause gemacht hat, sich umgesehen hat und gesehen, wie andere Frauen Gewichte gehoben hat, haben. Und dann ist ihr aufgefallen, dass sie viel mehr Gewichte heben konnte als jede andere Frau dort in dem Fitnesszentrum. And a very amazing feeling came over her. Ein ganz erstaunliches Gefühl. One perhaps that she never or couldn't remember ever feeling like this. Vielleicht ein Gefühl, was sie so noch nie gefühlt hat oder sich nicht erinnern konnte, sich je so gefühlt zu haben. Und das war das Gefühl, dass sie wunderschön ist und kraftvoll und stark. Und als ich sie das nächste Mal sah, sagte sie, hey Bob, ich höre die Meditation jetzt. Und als ich sie das nächste Mal gesehen habe, hat sie zu mir gesagt, hey Bob, ich höre mir jetzt die Audioaufnahmen der Meditation an und ich praktiziere danach. Und sie went on to say just how difficult, as I mentioned, for her to be in her body and how much shame she had, but she got this glimpse of her own power and her own beauty and she could begin to embrace her body with her meditation and connect more deeply with her wisdom in her heart. Und sie hat schon auch wie ich bereits berichtet habe, gesagt, wie schwer es für sie war oder ist, in ihrem Körper zu sein. Aber sie hatte auch 
so einen Geschmack von ihrer eigenen Schönheit und von ihrer Kraft bekommen. Und das hat ihr geholfen, verbundener mit sich selbst zu sein und die Weisheit in ihrem eigenen Herzen zu finden. And her name was Crystal, and deep bows to you, Crystal. She's no longer here in this world. Der Weisheit in ihrem eigenen Körper und ihrem eigenen Herzen. Ihr Name war Crystal, und ich verneige mich zutiefst vor ihr. Sie weilt nicht mehr unter uns. So the last uh, hindrance is this doubt, which is very difficult to deal with. Das letzte Hindernis ist Zweifel. Mit diesem Hindernis ist sehr schwierig umzugehen. And so again, the antidote of becoming aware that you're experiencing doubt is helpful in the moment prior. You were just lost in it. Auch hier ist es wieder ganz kostbar, der Moment, in dem dir auffällt, dass du im Zweifeln bist, unterscheidet sich von dem anderen Moment davor, in dem du noch ganz verloren darin warst. Und perhaps at that point, when we're mindful, we begin to understand, oh yeah, this is a familiar story that I've told myself before, be doubtful. Und wenn wir achtsam sind, erkennen wir vielleicht auch, oh ja, das ist eine vertraute Geschichte. Das habe ich mir schon einige Male erzählt, diese Zweifel, Zweifel zu haben. Und vielleicht sind wir offen und können bereit sein, eine andere Perspektive einzunehmen. Und vielleicht habe ich mir die Meditation genug Zeit und auch mit einem Teacher zu konsultieren. Maybe there's some things I can learn about this. Vielleicht habe ich der Meditation noch nicht genug Zeit gegeben. Vielleicht macht es auch Sinn für mich, mit einer Lehrerin oder einem Lehrer zu sprechen. Our fixed ideas and our perceptions can get us in trouble and get us so we can't see clearly. Unsere festen Vorstellungen, unsere Wahrnehmungen können uns in Schwierigkeiten bringen und können dazu beitragen, dass wir nicht klar und deutlich sehen. So here's a, here's a story about that. Hier folgt eine Geschichte dazu. So a woman was waiting at an airport one night with several long hours before her flight. She hunted for a book in the airport shop and she bought a bag of cookies and found a place to drop. She was engrossed in her book but happened to see that the man sitting beside her, as bold as could be, grabbed a cookie or two from the bag between which she tried to ignore to avoid a scene. She munched the cookies and watched the clock as this gutsy cookie thief diminished her stock. She was getting more irritated as the minutes ticked by, thinking if I wasn't so nice, I'd blacken his eye. With each cookie she took, he took one too. And when there was only one left, she wondered what he'd do. With a smile on his face and a nervous laugh, he took the last cookie and he broke it in half. He offered her half as he ate the other, and she snatched it from him and thought, Oh, brother, this guy has some nerve and he's also rude, and why he didn't even show any gratitude. She had never known when she had been so galled, and she sighed with relief when her flight was called. She gathered her belongings and headed to the gate, refusing to look back at that thieving ingrate. She boarded the plane and she sank in her seat and then sought her book, which was almost complete. And as she reached in her bag, she gasped with surprise, for there was her bag of cookies in front of her eyes. <laughs> If mine are here, she moaned with despair, then the others were his. And he tried to share with me. Too late to apologize, she realized with grief that she was the rude one, the ingrate, and the thief. <laughs> so much for perceptions. Der Keksdieb. Eine Frau muss des Nachts am Flughafen warten. Sie hat noch viele Stunden Zeit, bis der Flieger wird starten. Sie erwarb sich ein Buch in einem Geschäft, kaufte Kekse und fand einen Platz, an dem sie sich niederlässt. Gefesselt vom Buch sieht sie zufällig mit an, wie der neben ihr sitzende Mann aus der Tüte zwischen ihnen frech und ungeniert einen Keks sich zu Gemüte führt. Sie versuchte still zu leiden und eine Szene zu vermeiden. Die Kekse mampfend mit Blick zur Uhr kommt sie nicht zur Ruhe, denn der gefräßige Dieb schlägt weiter zu. 
Minute um Minute wuchs der Ärger zu einem Beben, so dass sie sich dachte, wäre ich nicht nett, würde ich ihm eins auf die Nase geben. <lacht> Mit jedem Keks, den sie aß, griff er ebenso zu. Als nur noch einer da war, fragte sie sich, und nu? Schmunzelt und mit einem nervösen Lachen ließ er den Keks in zwei Hälften krachen. Gab ihr den einen, nahm den anderen zu sich. Sie riss ihn ihm aus der Hand und dachte, du Wicht. Der Typ hat ja Nerven und was für eine Frechheit. Nun zeigt er noch nicht mal Dankbarkeit. Ärgerlich wie nie stieg ein erleichterter Seufzer empor, als endlich das Ausrufen des Fluges drang an ihr Ohr. Sie nahm ihre Sachen und zum Flugsteig es sie trieb, keinen Blick zurück zum undankbaren Dieb. Sie stieg in den Flieger und kam zu ihrem Platz, suchte ihr Buch, welches fertig war, fast. Sie griff in ihre Tasche, es traf sie wie der Blitz. Da waren ihre Kekse. Ist das ein schlechter Witz? Wenn meine Tüte hier ist, dann war die andere seine. Er versuchte zu teilen und ich war die Gemeine? Zu spät zur Entschuldigung traf es sie wie ein Hieb. Sie war die Rüde, die Undankbare, der Dieb. Hm. So beautiful with the scholarship, even rhyming it. So very nice. Thank you. Ach so schön, dass das. Um, also ich habe es gereimt. <laughs> so much the power of our perceptions. And so when we have doubt, it's too good to know. I may not be seeing the whole picture. Und unsere Wahrnehmungen können so stark sein, dass wir uns vielleicht nicht mal bewusst sind, wenn wir Zweifel haben, können wir vielleicht das gesamte Bild gar nicht erkennen. So as well as of course the common antidote of mindfulness in all of these in working with all of these hindrances. Und das gebräuchliche Gegenmittel hierfür ist also Achtsamkeit, wenn wir mit all diesen Hindernissen arbeiten. There's also some teachings in traditional dharma of so very short antidotes also in working with these hindrances that I'd like to name. Und auch im traditionellen in der traditionellen Lehre des Dharmas gibt es ein paar Gegenmittel um mit diesen Hindernissen zu arbeiten, die möchte ich auch benennen. So in afflicted with a lot of desire or wanting, perhaps it's wise to meditate on impermanence, the brevity of life. Wenn du also unter sehr viel Begierde und Wollen leidest, dann kann es hilfreich sein, über die Kürze des Lebens zu reflektieren. When afflicted with a lot of uh, not wanting aversion, perhaps it's helpful to open up the heart to practice loving kindness. Und wenn du unter sehr viel Aversion und Ablehnung nicht wollen leidest, kann es helfen, das Herz zu öffnen. With restlessness, perhaps it's helpful to do one-pointed concentration. It helps to steady the mind and the body. Und wenn du ruhelos bist, dann kann es helfen, einpünktige Konzentration zu üben. Das hilft, den Körper und Geist stetig werden zu lassen. Again, with sleepiness, how about changing your posture? Imagine that you're sitting at a ten-foot thousand cliff in one false move. You fall over and die. That'll keep you awake. Wenn du schläfrig und müde bist, dann kannst du auch deine Körperhaltung verändern oder dir vorstellen, dass du ganz nah an einem Abgrund, an einer Klippe sitzt und wenn du eine falsche Bewegung machst, dann fällst du hinunter und stirbst. Das kann nicht wach halten. Und wenn du zweifelst, kannst du vielleicht ein Vertrauen kultivieren. The refuges, refuge in awakening, the teachings of awakening, the community that supports awakening. Oder auch Zuflucht nehmen, dich verbinden mit dem Erwachen, mit den Lehren des Verwachen, Erwachens und der Gemeinschaft, die Erwachen unterstützt. And so, when we continue our practice into the night and tomorrow, if the hindrances arise, I want to invite you to bring your mindfulness to them, potentially investigate them, that you can transform them. Und wenn wir heute Abend und auch morgen weiter praktizieren und die Hindernisse auftauchen, dann ist meine Einladung, dass du ihnen mit Achtsamkeit begegnest, sie anerkennst und beginnst, sie ein bisschen zu erforschen und dadurch sich dir etwas erschließen kann. The hindrances are actually your teachers. Und sie sich transformieren lassen. Diese Hindernisse sind im eigentlichen Sinne deine Lehrer. So this is from a, a Zen poet named Wu Man, Chinese Chan poet. 
das entstammt dem chinesischen Zen-Dichter Wumen. It's called 10.000 Flowers. Und es heißt 10.000 Blumen. So 10.000 Flowers in the Spring, the Moon in Autumn, a cool breeze in Summer, Snow in Winter. If your mind isn't clouded by unnecessary things, this is the best season of your life. 10.000 Blumen im Frühjahr, der Mond im Herbst, eine frische Brise im Sommer, Schnee im Winter. Wenn ein Geist nicht durch unnötige Dinge Wolken verhangen ist, so ist dies die beste Jahreszeit deines Lebens. If your mind isn't clouded by unnecessary things, this is indeed the best season of your life. Wenn dein Geist nicht durch unnötige Dinge, Wolken verhangen ist, so ist dies in der Tat die beste Jahreszeit deines Lebens. So may all beings discover the gateways into the heart and may there be peace. Mögen alle Wesen den Weg ins Herz finden und möge Frieden sein. So thank you so much. Vielen Dank. And um, may you have a good rest tonight. Möget ihr euch gut ausruhen können heute Nacht.